ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് ജർമ്മനിയിലെ തലഹേം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ചരിത്ര ഗവേഷകർക്ക് ഒരു കുഴി കണ്ടുപിടിക്കാനായി ആ കുഴിയിൽ മുപ്പതോളം അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ അസ്ഥികൂടങ്ങളെ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇവയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുണ്ട് ആറായിരം തൊട്ട് ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾ വരെ പഴക്കമുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് ആ കുഴിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ തെലഹേം ഡെത്ത് പിറ്റ് എന്നാണ് തെലഹേം മരണക്കുഴി എന്നാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കുഴിയെ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൃതദേഹങ്ങളെ കൂടുതൽ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇവരേതോ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ പുറകിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇവരെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ അടികളെല്ലാം പുറക് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ ആരോ വന്ന് ആക്രമിച്ചതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേറെ ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഏഴായിരം കൊല്ലം പഴക്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും വർഷങ്ങൾ പുറകിൽ നിന്ന് പോലും മനുഷ്യ വംശത്തിന് ഈ സംഘടിതമായ ആക്രമണ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കുഴി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ മുന്നൂറ് പേരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് കുഴികളിലും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ ജർമ്മനിയിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വലിയൊരു കുഴി ഈ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടും മറ്റടുത്ത് ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറോളം അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ അഞ്ഞൂറോളം അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത ഇവരെ പിടി കൂട്ടിയിട്ട് കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇൻസിഡൻസും തമ്മിൽ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ആക്രമണം ആണെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറായിരം ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ആ സമയത്താണ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആകത്തേൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് രണ്ടാമത്തേലും ഉണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തേൽ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് ആൺപിള്ളേരും മാത്രമാണുള്ളത് പെണ്ണുങ്ങളില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന് ആക്രമിച്ച് കൊന്നു കളഞ്ഞു അവസാനത്തത് ഈ അഞ്ഞൂറ് പേരുള്ള കുഴിയിൽ ഈ തലയും ഉടലും വേറെ വേറെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മനസ്സിലായത് അതിൽ പെണ്ണുങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെ തടവുകാരായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആണുങ്ങളെ മാത്രം കൊന്നു കളഞ്ഞാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവർ ഈ ആരാണോ ചെയ്ത് അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ഒരു യുദ്ധമാകാനാണ് സാധ്യത ഏഴായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയും നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരുമായിട്ട് വിദൂര ബന്ധമുള്ള ആൾക്കുരങ്ങുകളിൽ ഈ ടൈപ്പ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗവേഷകരുടെ ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ഇതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെയും വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ വരെയും ഈ കുരങ്ങുകളെ ഏപ്പുകളെ ആരും അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗവേഷണം നടത്തുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയാലല്ലേ ഇവിടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമോ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിച്ചാലല്ലേ അവിടെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പക്ഷേ എഴുപതുകളിൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയെ അവർ ചിമ്പാൻസികളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ധാരണകളെയും മാറ്റി മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരവും അവർ കണ്ട കഥയും എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സ്ത്രീ കണ്ട ഭീകരമായ ഒരു യുദ്ധം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം കാണാം ബി ബി സിയിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ അവതാരകനായ ഡേവിഡ് അറ്റംബറോയെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തന്നെ നമുക്കിരുന്ന് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി മുഴുവൻ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അദ്ദേഹവും സംഘവും ഡിനസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി സീരീസ് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തെ കാടുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പം അവിടെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ചിമ്പാൻസികൾ
ഈ മൃഗങ്ങൾ ഒതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാര സ്രോതസ്സുകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ തമ്പടിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനൊന്നും അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അവർ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വരൾച്ച വരുമ്പം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പം അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കുമൊക്കെ ഇവർ മാറിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പിടിക്കുന്ന സംഘം ഇതിലൊരു ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന ചിമ്പാൻസി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചിമ്പാൻസികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലൊരു ചിമ്പാൻസി ആൽഫാ മെയിലാണ് ആൽഫാ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം അവനായിരിക്കും നേതാവ് ഇപ്പം ഈ ആൽഫാ മെയിൽ ആരാണ് എന്ന് ഇവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പല ഇവൻ്റെ പല നീക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒന്ന് ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇവനാണ് ഉള്ളതിൽ സൈസുള്ള ചിമ്പാൻസി മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകൾ ഇവനാണ് കൂടുതലും മുൻതൂക്കം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുള്ളിയാണ് ഇതിനകത്ത് ആൽഫാ മെയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൽഫാ മെയിലായിട്ടുള്ള ഈ അയ്യപ്പ് അങ്ങ് ചെല്ലുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ചെറിയ ഓടുന്നതൊക്കെ ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ആൽഫാ മെയിലിന് നേതാവായിട്ടുള്ള ഈ ചിമ്പാൻസിക്ക് അവരൊരു പേരിട്ടു ഡേവിഡ് ഡേവിഡാണ് ഇനി പറയുന്ന കഥയിലെ നായകൻ ഈ ഡേവിഡിനെ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ ഡേവിഡ് എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പാ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇയാളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഈ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാർ എവിടെയാണെന്ന് ഇയാൾക്കറിയും രണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ഈ സിംഹാസനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു ഭീഷണിയുണ്ട് ഭീഷണി ഈ വളർന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ചിമ്പാൻസികളാണ് അപ്പം ആ ചിമ്പാൻസികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പുള്ളിയെ കണ്ണു തെറ്റിയാൽ ഈ പുള്ളിയെ ആക്രമിക്കുകയും ഈ ഡേവിഡിനെ ഒരുപക്ഷെ മാരകമായി പരിക്കലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഡേവിഡിനെ ഇവരെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആൽഫാ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനം ഈ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ വലിയൊരു ഏപ്പിനായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡേവിഡ് എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവർ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി പിടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഡേവിഡ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു ചിമ്പാൻസിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേവിഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് ആരെയും തോപ്പിക്കാം കെൽപ്പുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഡേവിഡ് പയ്യെ വീക്കാകാൻ തുടങ്ങി അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരൾച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മൊത്തം കിട്ടേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡേവിഡ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളവരും വീക്കാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഈ ഡേവിഡിനെ ആക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേവിഡിന് പണിയാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡേവിഡ് കുറച്ചുകൂടെ അലേർട്ടായി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു നീക്കം ചിമ്പാൻസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഡേവിഡ് പൊളിറ്റിക്കലി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി ഇവരെ നേരിടാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം എനിക്ക് സഖ്യകക്ഷി വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതനാണ് അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഡേവിഡ് ഡേവിഡിൻ്റെ കാലം കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഒരു കുരങ്ങിൻ്റെ ഒരു എയ്പ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവർ എയ്പ്പുകൾ തമ്മിൽ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെയാണ് ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവിയും നക്കിയും ഒക്കെ കൊടുക്കും ദേഹമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ആ സൗഹൃദം അയാൾ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നതിന് തെളിവ് തിരിച്ച് അയാൾ ഈവൻ്റെ ദേഹവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂം ചെയ്യും ഡേവിഡ് സൗഹൃദത്തിനായിട്ട് ചെന്നത് അതിനകത്ത് ഉള്ളയിൽ ശാന്തനും എന്നാൽ ശക്തനും കുറച്ച് പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എയ്പ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് കേൽ എന്നാണ് ആ ആൾക്കുരങ്ങന് ഇവർ ഗവേഷകരിട്ട പേര് അപ്പോൾ ഡേവിഡും കേലും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു സഖി അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു അതായത് ഇനി ഡേവിഡിന് കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം കേലും കൂടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേവിഡിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു തെളിവായിട്ട് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകത്ത് അവിടെ പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായ
ഒരു സഹായം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ കേലുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡേവിഡിൻ്റെ ഈ ഷോപ്പും കൂടി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബാക്കിയുള്ള ഏപ്പുകൾ പേടിച്ചു ഡേവിഡിനെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു പക്ഷേ അവരും പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡേവിഡിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഡേവിഡിന് എപ്പോഴും ഭീഷണിയായിട്ട് ഈ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരാണുങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയില്ല ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതാവ് ലൂതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അയാളാണ് ആക്ച്വലി ഈ കഥയുടെ വില്ലൻ അവൻ എപ്പോഴും ഡേവിഡിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വകവരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കണം ഡേവിഡിൻ്റെ ആ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് കളയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നടപ്പാണ് അപ്പോൾ അവനെയാണ് എപ്പോഴും ഡേവിഡ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സമയം കാരണം മീറ്റിംഗ് സീസണാണ് ഡേവിഡിൻ്റെ അവകാശമാണ് ഇത് തടയാനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെയും ഉദ്ദേശം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുമാതിരി എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ സ്പീഷീസുകളിലും ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ വംശ പരമ്പര നിലനിർത്തുക അപ്പം വംശ പരമ്പര നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിച്ച് അതിൽ പിള്ളേരുണ്ടായി അങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തീർക്കുന്ന ആ പണിയല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഈ ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ വംശം തിളർന്നു പോകും ഇല്ല അപ്പം അവന് കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളും വേണം കൂടുതൽ പിള്ളേരും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ വംശം നിലനിൽക്കൂ എന്ന് ഈ ആണിന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ഈ പണിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ആണുങ്ങൾ ലൂതറിൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള ആണുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേവിഡിനെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ രാത്രിയിലുള്ള ആക്രമണം ആയതുകൊണ്ട് ഡേവിഡിനെ അത് മുൻകൂട്ടി കാണാനും പറ്റിയില്ല കെ എൽന് സഹായിക്കാനും പറ്റിയില്ല ഇത് ഡോക്യുമെൻ്ററി പിടിച്ചു നോക്കാൻ കിട്ടിയില്ല രാത്രിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർ രാവിലെ ഈ സ്പോട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡേവിഡ് മാരകമായ പരിക്ക് പറ്റി നിലത്ത് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം ഈ ആക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കൈകൊണ്ട് തല്ലുക ഈ ഇടിക്കുന്ന പോലെ മാരകമായ പ്രഹരി ഏൽപ്പിക്കുക കടിക്കുക അങ്ങനെ പല പരിപാടികൾ ഇവർ ചെയ്യും കല്ലുകൊണ്ട് വരെ ഇടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ടൂൾസ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പം നമുക്ക് തെളിവുണ്ട് ചിമ്പാൻസികൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം ഇതേ ഡോക്യുമെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവർ ഈ ചെതൽപ്പൂട്ടിൻ്റെ കുഴിക്കകത്തോട്ട് ഈ കമ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചെതൽപ്പൂട്ട് കയറി വരുമ്പം ആ കമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവർ കഴിക്കും അതായത് ഒരു ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇതറിയാം കല്ല് ഉപയോഗിക്കാനും കമ്പ് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിബോധമുള്ള ഒരു വർഗമാണ് ചിമ്പാൻസി മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള മൃഗമാണ് ചിമ്പാൻസി അപ്പം ഇത് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇപ്പം കണ്ടത് കാരണം രാത്രി സമയം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗ്രൂപ്പ് കൂടി എന്നിട്ട് ഈ ലീഡറിനെ അവർ ആക്രമിച്ചു മൃതപ്രായനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡേവിഡ് ഇവിടെ കിടക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാട്ടുനീ വന്ന് ഇത് ഈ വനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം തീർത്തിരിക്കുക ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഡേവിഡും കൂടെ വീണതോടെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറാനുള്ള ശ്രമമാണ് അന്ന് തന്നെ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക കാരണം അവർക്കറിയാൻ വേണ്ടി ഡേവിഡ് ഇനി ഇല്ല ഡേവിഡ് മരിക്കാറായിട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലൂതർ നോക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് ആൾ കളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ലീഡറാകാം അതൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ലൂതർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി അവർ അവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറേ മൈലുകൾ അപ്പുറേ ഉള്ള ഒരു നദീ തീരമാണ് അവിടെ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിടത്തോളം വളരെ മാലിനും നല്ലവരുമായ ഒരു നേതാവായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും സഹതാപമുണ്ട് അപ്പം അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു വന്ന് മുറിപ്പാടുകൾ നക്കിയും തുടച്ചും ഒക്കെ അവരുടെ സ്നേഹം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല നക്കിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ മുറിവുകളൊക്കെ ഇവർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നോക്കിയെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കൂരങ്
ഇത്രയും പേര് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം ഡേവിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡേവിഡ് വൈ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കായികനങ്ങളൊക്കെ പോയി തപ്പിയെടുത്ത് വേച്ച് വേച്ച് പോയി കഴിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡേവിഡ് തൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു അപ്പം ഇതൊന്നും അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ലൂതർ ആൾ കളിക്കുന്നു ലൂതറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറെ ആണുങ്ങളും ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് കണ്ടു നട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അവിടെ എന്തും സംഭവിക്കാം ലൂതറിനെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ വളഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാം എന്ത് വേണം സംഭവിക്കാം ഡേവിഡ് വൈകിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന വിവരമൊന്നും അവരറിയുന്നില്ല ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡേവിഡ് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് പുഷ്ടിപ്പെട്ട് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തു പഴയ ആരോഗ്യം ഡേവിഡിന് ഇപ്പോഴും ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ നല്ല പരുക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അപ്പം പെട്ടെന്നൊന്നും അത് ഉണങ്ങില്ലല്ലോ അത് സമയമെടുത്തേ അത് ഉണങ്ങുള്ളൂ പക്ഷെ ഡേവിഡ് ചെയ്ത പണി നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഡേവിഡ് ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ പോകണ്ട അവരിനി ഈ ഇത്രയും പരുക്കുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഡേവിഡിനെ ഒരു പക്ഷേ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡേവിഡ് ഇവിടെ എങ്ങാനും കിടക്കും എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വിചാരം പക്ഷേ ഡേവിഡ് ചെയ്ത പണി എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡേവിഡ് നേരെ ഇവർ പോയ വഴിയെ ചെല്ലുവാണ് ദേവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ ചെല്ലുക വീണ്ടും ചെല്ലുവാണ് ദേവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ പ്രതികാരവും വീണ്ടും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ദേവിഡ് പക്ഷേ ക്ഷീണിതനാണ് ദേവിഡിൻ്റെ വരവ് ഇവരാകലെ എന്ന് കണ്ടു അപ്പം അതോടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇളകി പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നു നമ്മളെ ആണുങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ദേവിഡിനെ നേരിടാനായിട്ട് പക്ഷേ ദേവിഡിനെ കണ്ടതോടെ ഇവന്മാരുടെ ഉള്ള ഉസിരങ്ങ് പോയി കാരണം ഇവൻ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള ധാരണ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ട് ഡേവിഡ് പഴയ പോലെ തന്നെ ഷോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കക്ഷിക്ക് നല്ല വയ്യായികയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ വന്ന് കിടന്ന് ഭയങ്കര ബഹളവും മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മരക്കൊമ്പ് എടുത്തിട്ട് മേലോട്ട് എറിയുന്നു കല്ലെടുത്ത് തൂറോട്ട് കളയുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവർ വരണ്ടു പോയി പഴയ ഡേവിഡ് തന്നെയായി അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഡേവിഡാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നവർ വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല പകലാണ് പകൽ ഡേവിഡിനോട് നേരിട്ട് നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരാൾക്കും ധൈര്യം ഇപ്പോഴും ഇല്ല ഡേവിഡ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കേലും ഡേവിൻ്റെ കൂടെ ആയി അങ്ങനെ പകൽ ഇത് രണ്ട് പേരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ലൂതർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവന്മാർ പിൻവാങ്ങി ഫലത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന ഡേവിഡ് വീണ്ടും രാജാവായി നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത വല്ലാത്തൊരു അതിജീവനമാണ് ഈ ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിമ്പാൻസി നടത്തിയത് മരണത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സ്വയം അവൻ അവൻ്റെ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പഴയ ആരോഗ്യത്തിലെത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ട്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും അവൻ രാജാവായി പക്ഷേ ഡേവിഡ് ക്ഷീണിതനാണ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ നല്ല പരുക്കുണ്ട് ഇവിടെ ഡേവിഡ് നേരത്തെ കളിച്ച പൊളിറ്റിക്സ് വീണ്ടും കളിച്ചു കാരണം ഡേവിഡിന് അറിയാം ഈ കേലിൻ്റെ മാത്രം സപ്പോർട്ടിൽ ഇനി ഡേവിഡിന് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ ഡേവിഡ് എന്ത് ചെയ്തു പഴയ ഗ്രൂമിങ് പരിപാടി കേലിൻ്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ഡേവിഡിൻ്റെയും കേലിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള മുതിർന്ന ആ കുരങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഇവർ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വളർന്നു വരുമ്പം മുതിർന്ന കുരങ്ങുകൾ വലിയ ശല്യത്തിനൊന്നും കൂടാതെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചങ്ങ് പോവുക പതിവ് അപ്പം അവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡേവിഡ് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഗ്രൂമൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെയും കൂടെ വിശ്വാസം ഡേവിഡ് നേടിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഡേവിഡിൻ്റെ കൂടെ കേലിൽ മാത്രമല്ല മുതിർന്ന മൂന്നാല് ആൾക്കുരങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്നപ്പം എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ലൂതറും കാര്യങ്ങളും അവരൊക്കെ ഒതുങ്ങി ഡേവിഡ് തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു വീണ്ടും മേറ്റിംഗ് സീസൺ വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഡേവിഡിനെ എതിരിടാനായിട്ട് അവിടെ ആരും ഇല്ല ഡേവിഡ് തന്നെ വീണ്ടും രാജാവായി ഡേവിഡിൻ്റെ പിള്ളേർ ആണ് പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഡേവിഡ് രാജാവായിട്ട് വാഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം വളരെ ശുഭകരമായ രീതിയിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി അവസാനിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടവരെല്ലാം ഡേവിഡിൻ്റെ ഫാനായി മാറി ഡേവിഡിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇറങ്ങി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡേവിഡിന് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഡേവിഡ് ഇപ്പോൾ രാജാവാണ് പക്ഷെ ആദ്യകാലം ഡേവിഡിന് ഈ സ്ഥാനം തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പരുക്കൊണ്ട് പ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ ഡേവിഡിന് ഈ പണ
പെരുമാറ്റ രീതി കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടമാനം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു എയ്പ്പാണ് ഡേവിഡ് ഈ ഡേവിഡിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ജിംബാസികളുടെ ഇടയിലും രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഗൂഢാലോചനകളുണ്ട് ഭയങ്കര കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവർ ഇത്രത്തോളം ആലോചിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് അത്ര പരിചയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കുള്ള കഥ ഇതല്ല ഈ ഡേവിഡിൻ്റെയും അവരുടെ കൂട്ടരുടെയൊക്കെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചിമ്പാൻസി ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളാണ് അത് ഒരു ലീഡർ മാറുന്നതോടെ അതങ്ങ് മാറും അടുത്ത ലീഡർ എത്തും ആ ലീഡറിനെ മാറ്റാൻ ഇവർ നോക്കും ആ ലീഡർ ശക്തി ഉള്ള കാലം ഭരിക്കും അടുത്ത ലീഡർ വരും ഇതിങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല രണ്ട് ചിമ്പാൻസി ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള അതിഭീകരമായ യുദ്ധമാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നേരിട്ട് പോകുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൊല്ലുന്നു അല്ല ഇവർ തമ്മിൽ നാല് കൊല്ലമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് നാല് കൊല്ലത്തെ ചിമ്പാൻസികളുടെ യുദ്ധമാണ് നമ്മൾ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്